kali ini uh, saya akan memberikan tutorial atau cara merakit <coughs> uh, PSU uh, power supply atau adaptor untuk uh, memperbaiki laptop atau untuk servis laptop ya yang dipakai untuk servis laptop seperti ini uh, cara merakitnya akan saya tunjukkan Nah, bahan atau alat yang diperlukan uh, <tuh> pertama charger laptop charger laptop kalau bisa yang uh, ori ya atau yang asli ampernya uh, 3 4 2 ampere atau 19 volt 342 ampere 342 ampere uh, kenapa kita memerlukan ini karena kebanyakan laptop uh, menggunakan charger uh, 3,42 ampere rata-rata laptop menggunakan charger 3,42 ampere meskipun ada yang pakai 4,7 maupun 2,1 kita ambil yang banyak dipakai aja setelah itu kalau teman-teman uh, punya colokan adaptor Toshiba soket seperti ini gunakan itu Toshiba Asus ya uh, yang bulat seperti ini jadi gunakan charger Uh, Toshiba Asus uh, ataupun Lenovo ada ya yang bulat seperti ini ya kenapa menggunakan charger tersebut <tuh> karena uh, untuk uh, apa nah jack universal seperti ini cuma bisa masuk charger seperti itu ya charger seperti Toshiba itu kayak gini nah jadi kalau kita mau nyerpis laptop seperti video-video yang saya upload uh, bisa kita masukkan jack yang universal ini ini seperti ini compact ini Lenovo bisa nanti masuk ya Lenovo uh, USB dan lain-lain ini jack ini dijual di pasaran bisa kita gunakan ya. nah itu charger setelah itu saklar ya. cara on off sebenarnya kreasi ini bisa bisa berkreasi teman-teman bisa berkreasi sendiri ya cuma saya akan tunjukkan cara seperti uh, PSU yang saya pakai uh, ini volt ampere meter volt ampere meter digital ini banyak dijual di toko online uh, isolasi kabel ya kabel dan lem bakar atau bisa digunakan juga lem aral dip yang dipakai untuk uh, servis casing yang videonya pernah saya upload serta kabel powernya ya kabel powernya ini juga bisa digunakan kabel power aslinya tetapi kalau menggunakan kabel power aslinya nanti dipotong ini kalau teman-teman kasihan motongnya bisa pakai uh, kabel power yang biasa yang colokan dua seperti ini ya oke okay pertama cari pol ampere meter yang warna warnanya seperti ini ya warna kuning karena banyak sekali pol ampere meter di pasaran ada ini warnanya merah ya eh, ada ini warnanya biru ada ini warnanya putih ya tetapi yang lain sama cuma yang membedakan warna ini aja, yang warna kuning yang saya pergunakan ini yang warna kuning ya. 
seperti ini dua hitam putih gede ini yang merah hitam kuning nah pertama gabungkan dulu ini yang merah kecil sama kuning kecil yang ini ya di solder ke kita kerjakan dulu ini pola permeternya di solder digabung ini dicolok aja ini digabung ya setelah itu yang hitam warna hitam kecil sama hitam besar digabung juga setelah itu bongkar charger atau adaptornya eee, bagi teman-teman yang belum paham cara membongkarnya ada di video saya sudah saya upload ya cara membongkar ini ini sudah terbongkar di ini Uh, setelah itu setelah terbongkar ini lepaskan ini colokan AC nya ya dilepas dulu colokan ke listriknya karena kita ganti nanti saklar dan uh, kabel power sudah terlepas seperti ini ya wow. potong kabelnya ini ya di potong dikit diisi di solder isi timah groundnya dipotong ya setelah itu lepas ini ya lepas ini ganti dengan kabel yang begini yang resmi misalkan kabelnya ada pembedanya warnanya merah dan hitam seperti saya yang pakai merah plus hitam negatif ya. Oke, seperti ini ya positif masukkan merah kronya atau main masukkan itu oke lanjut ke pemasangan kabel power dan uh, apa namanya nih switch power saklar ini masukkan di sela-sela dari sini ya kalau ada selanya biar tembus ke depan kawan kita
oke sudah pasang satu ke salah satu kabel ya bebas ke L boleh ke N boleh ya solder satu dulu ini ya. nah lagi satu masuk ke saklar cari kabel lagi satu dulu untuk ke charger cari kabel pendek aja ya untuk menghubungkan saklar ke charger Nah, seperti ini pemasangan saklarnya oke okay. uh, selanjutnya kita lem ini pasang di casing chargernya kita pasang di Dalam bakar ya. Oke, okay. tunggu dingin dulu. Sambil ambil lem ke. Ah, pakai lem ke ya untuk ke lem chargernya atau adaptornya uh, tapi sebelum itu kita tes dulu chargernya ya pakai saklar berfungsi tegangan ada sebelum di lem Charger dulu, saklar switch nyala, coba tegangan, oke. 
ya mau 19 volt coba saya matiin Ya, udah aduk. Udah, udah mau. Artinya sakar udah jangan. Lanjut. Oh, langkah berikutnya kita lem dulu ini. Lem ya. Dicampur yang pakai lem G dulu nah, jika di belakangnya ada lubang gini kita tutup pakai lem bakar tunggu kering dulu lemnya oke sudah kering nah, sedikit kering selanjutnya untuk perakitan volume per meter sini saya masukkan ini dulu solasi bakar kabel yang kita lepas tadi ini kabel jack colokannya ini, ini ujungnya karena saya membutuhkan yang panjang saya sambung dulu ini. sambung dulu kebetulan setnya Kalau teman-teman butuh uh, standar dari kabelnya charger ini, abaikan langkah saya tadi ya, langkah untuk menyambung kabelnya. Ya, kita lanjut. Sekarang. Ini kabel uh, chargernya, colokan, colok, ini ke colokan 
laptop nanti ya ini kabelnya dua uh, min dan plus ya nah uh, min dari ini ini ya masuk ke merah merah dari volt ampere meter yang besar yang ini ya di solder sudah kita bungkus atau diisolasi setelah itu plusnya ini ini ya plusnya seperti ini ya jadinya ini langkah pertama ya ini langkah pertama setelah itu plusnya ini gabung dengan plus charger ya. ini ya. ini. gabung dengan plus charger dan merah kuning nih ya jadi gini nanti nah ini posisinya segini kita potong dulu ini ya ini ya ini gabung dengan plus ini oke okay. oh. dibungkus dulu ya sisa yang hitam ini yang plata solder ya dua tadi digabung dengan hitam ini.
seperti ini teman ya tinggal di isolasi juga sebelumnya kita coba dulu ya mau ya 19,4 coba kita masukkan laptop dulu ke ujung chargernya ini colokannya dulu sebelum di lem saya coba colokkan ke laptop dia ngecas cas baterai karena ini pakai baterai coba di sweet 2, ya ya uh, coba dilepas baterainya kita lepas baterai ini tanpa baterai colok pertama 0,3 0,4 di switch 0,93 1 2 sampai Oke, okay. berarti Ini berarti sudah selesai perakitannya. Tinggal kita rapikan ke tempatnya. Rapikan ini dilem dulu. Oke okay, aja dulu ya, Tinggal dikuatkan dengan lem bakar Biar lebih kuat posisinya Demikianlah caranya merakit uh, PSU untuk service laptop Mantap